ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡುವಂಥದ್ದು ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈ ತರಹದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಪಾಲಿಗನ್ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಆಗಿವೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಟೂಲನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೌಸ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅದನ್ನು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೇಮಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಗುರುತು ಆಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಗಳು ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇದೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಕೋನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬೆಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಮೊತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡಿದ ಮೊತ್ತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಆ ಮೂರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕೋನ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಮ ಅಂತ ಏನು ಜೋಜಿಬ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮ ಈ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋ ಹೊಸದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಾಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ಹತ್ರ ಕರ್ಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಮೊತ್ತ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೊತ್ತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಮೊತ್ತದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ನನಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಬರೀ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಾದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೀಟಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಬೀಟಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಹಾಂ ಬೀಟಾವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಬೀಟಾದ ಲೇಬಲ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಬರೀ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಗಾಮ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೋನದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹ